போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் அனைவருக்கும் அதிகமான குழுமத்தின் வணக்கம் நான் விஜயன் இந்த வீடியோவில் டூ இனோ கொஷின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இது பார்ட் த்ரீ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாக்ஸ் கண்டென்ட் அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஜாகிரபி நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதனால் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்க எல்லா எக்ஸாமுக்கு ஃபாரஸ்ட் போலீஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி டெட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்குமே இது இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியா தான் இதில் வந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க முக்கியமாக எஸ்ஐக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது அதனால் வந்து இது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டைம் கிடைக்கும் போது படிங்க இது மட்டும் பத்தாது ஸோ எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குமோ இப்போ ஆடியோ ப்ளே பண்ணி கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணிட்டும் கேட்கலாம் ஸோ அது இல்லாமல் டெஸ்ட் மாதிரி இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ஒரு அப்டேட்டும் நான் சீக்கிரமாகவே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைவ்ல வந்து இந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எஸ்ஐ எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எஸ்ஐக்கான ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரியஸ் இருக்குங்க ஸோ அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோம் இப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவைலபிளாக இருக்கும் எழுதிக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி பிளஸ் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டிருப்பாங்க எத்தனை இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இதில் எல்லாமே இருக்குது இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற எல்லா கொஷின்ஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூயினோ இருக்கலாம் சரியா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் சரி அது பிளான் படி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட்டுக்கான கிளாஸஸும் இருக்குது ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கு சரி வாட்சருக்கு சரி அப்புறம் ஃபாரஸ்டருக்கும் சரி தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் வேணும் மட்டும் போதும் சார் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பேச்சஸும் இருக்குது பிளான் படி வாங்கிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி போயிட்டு தான் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த நம்பர் கான்டக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது ஆன்லைனில் நடக்கக்கூடிய டெஸ்ட் சீரியஸ் எப்படி ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் நடக்கும் சரியா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ படிச்சிங்க அப்படின்னா டெய்லியும் படிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வேற டெய்லியும் பண்ணுற கன்சிஸ்டன்சி அதனுடைய விஷயம் அதுதான் ஸோ இது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புத்தா டெஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த புத்தா டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட்டாக நம்ம ஆப்லேயோ வெப்சைட்லேயோ எழுதுற மாதிரி எண்பது பிளஸ் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க போகுது ஜிஎஸ் தனியாகவும் தமிழ் தனியாகவும் மாற்றி மாற்றி வாரத்துக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் அந்த மாதிரி பிளானில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா படிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த் இருக்குது அப்படின்னா அது வரைக்குமே இந்த பிளான் வந்து போகும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம செஷன்ஸு கிளாஸு டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ்லேயே இருங்க அப்போ தான் வந்து படிக்க முடியும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் மந்த் யார் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து குரூப் ஒரு கிளியர் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இப்போ யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் வந்து கிளியர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் படிக்கிறது எனக்கு மெட்டீரியல் இல்லை சார் அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமான மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருக்கு வேணுன்றது ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு புக் ஒரு செட் எஸ்ஐஆர்டி செட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வந்து போலீஸ் தனியாக வாங்குங்க டிஎன்பிசி தனியாக வாங்குங்க ஃபாரஸ்ட் தனியாக வாங்குங்க அப்படின்ல இந்த செட் ஆஃப் புக்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இதை வச்சு படிச்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் இந்த புக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் இன் இன்க்ளூடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு கொஷின் பேப்பரோட செட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ சேம் காண்டாக்ட் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு புக்ஸ் வேணும் நினைக்கிறீங்க அதுக்கான ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க சரியா ஸோ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதையெல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்விக்கு போகணும் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்து நம்ம முடிச்சிருப்போம் ஆசிய பரப்பு மற்றும் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மிகப்பெரிய கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருப்போம் அப்புறம் அதனுடைய அச்ச ரேகை எது வரைக்கும் பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெற்கில் இருந்த பக்கம் வடக்கில் எது வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பார்த்துருப்போம் சரியா ஸோ இது எந்த அரைக்கோளத்தில் இருக்குது அப்படின்னா கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் அமைந்திருக்கு
சரிங்களா பாருங்க உலகில் முதன் முதலாக புவி மாதிரியை இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது எந்த ஆண்டு கிபி நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுல யார் உருவாக்குனாங்களாமா கிரேக்கர்கள் உருவாக்குனாங்களாமா சரியா இப்போ யார் உருவாக்குனது கிரேக்கர்கள் சரியா மறந்துடக்கூடாது கேட்பாங்க அடுத்து முதன் முதல்ல முதன் முதலில் நில வரைபடத்தில் அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வரைந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க யார் வந்து அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வரைந்தது முதன் முதலில் நில வரைபடத்தில் அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வரைந்தவர் யார் தாளமி பிளினி ஆரியப்பட்டா நியூட்டன் ஆன்சஸ் பார்த்துடலாமா பாருங்க உலகில் முதன் முதலாக யாரு முதன் முதலில் நில வரைபடத்தில் அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வரைந்தவர் யார் கேட்கிறாங்க தாளமியா பிளினியா இல்ல வந்து ஆரிய பட்டா நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சரியா சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வைக்கல சரி பரவாயில்ல நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா யார் அப்படின்னா கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர் வான் ஆய்வாளர் மற்றும் புவியல் ஆய்வாளராக இருக்கக்கூடிய தனையா பண்றாரு அப்படின்னா தாளமி சரிங்களா ஓகே கிரேக்கர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதன் முதல்ல புவி மாதிரியே உருவாக்குனாங்க கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர் வான் ஆய்வாளர் சரியா வேற என்ன புவி ஆய்வாளர் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியவர் தான் தாளமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அவருதான் முதன் முதல்ல நில வரைபடத்தில் அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வரைஞ்சாரு நில வரைபடத்துல அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வரைந்தது யாரு தாளமி சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்து புவியினுடைய நடுவில் வரையப்பட்டிருக்கக்கூடிய நில நடுக்கோடுகள் மற்ற அச்சக்கோடுகளை விட நீளமாக காணப்படுவதால் இதற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பெயர் நீள்வட்டமா அகல வட்டமா இல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெருவட்டமா இல்ல வந்து ஈர்ப்பு வட்டமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா புவியினுடைய நடுவில் வரையப்பட்டுள்ள நிலநடுக்கூட்டு சாரி நிலநடு கோடு அப்படிங்கிறது மற்ற அச்ச கோடுகளை விட எப்படி இருக்கும் நீளமா காணப்படும் சரியா ஓகே அதனால இதற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பெருவட்டம் சரிங்களா என்னது பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா கிரேட் சர்க்கிள் புவியின் நடுவில் வரையப்பட்டுள்ள நிலநடுக்கோடு அது என்னது ஈக்குவிட்டார் மற்ற அச்சக்கோடுகளை விட நீளமாக காணப்படுவதால் இது இந்த கோடு வந்து பெருவட்டம் கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகப்படுது ஓகேவா அடுத்து பாருங்க அச்சக்கோட்டுல இருந்து இருபத்தி மூணு ஒன்னு பை ரெண்டு டிகிரி அதாவது இருபத்தி மூணரை டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் வரையப்பட்டுள்ள அச்சக்கோடுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எந்த மாதிரியான அச்சக்கோடுகள் பார்த்துடலாமா அதாவது ஜீரோ டிகிரி அச்சக்கோட்டிலிருந்து இருபத்தி மூணு டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் வரையப்பட்டுள்ள அச்சக்கோடுகள் என்னது தாழ் அச்சக்கோடுகள் லோ ஆட்டிடியூட்ஸ் சாரி லோ லேட்டிடியூட்ஸ் தாழ் அச்சக்கோடுகள் என்ன போடலாம் ஆப்ஷன் ஏ சரியா அடுத்து தீர்க்க கோடுகள் புவியில் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் எத்தனை கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த தீர்க்க கோடுகளை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியிலிருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ அது ரேஞ்ச் இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நில தீர்க்க கோடுகள் புவியினுடைய நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் காணப்படும் சரியா ஓகே அச்ச பகுதிகளில் அதாவது நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி அச்ச பகுதியில் இருக்கு இல்லையா அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி நைன் கிலோமீட்டர் இடைவெளியில இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே துருவ பகுதிகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இடைவெளி இல்லாம இருக்கும் பாருங்க கொடுத்துருக்காங்களா தீர்க்க கோடுகள் புவியின் நிலநடக்கோட்ட பகுதியில நூத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலையும் நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி அச்ச பகுதிகளில் எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலையும் துருவ பகுதியில் இடைவெளி இன்றியும் காணப்படுகிறது சூப்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாவது புவி தன் அச்சில் ஒரு முறை தன்னை தானே சுற்றி கொள்ளும் கால அளவு ஒரு நாளில் எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஒரு முறை ஒரு எத்தனை நாள் சுத்தம் தன்னை தானே ஒரு முறை சுற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அவ்வளவுதானே 
சோ ஆப்ஷன் ஏ டோன் கஷ்டமான ஒரு பாக்ஸ் கண்டன் அதனால வந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன் புவி தன் அச்சில் ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளக்கூடிய கால அளவு ஒரு நாள் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் ஸோ வேறு தான் பட் கேட்கலாம் மெரிடியன் என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்னது மெரிடியன் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லத்தீன் இல்லை கிரேக்க வார்த்தை அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பா பார்க்கறது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க மெரிடியன்ஸ் அதாவது மெரிடியானஸ் மெரிடியன் அப்படிங்கிறது மெரிடியானஸ் அப்படிங்கிற சொல்லில் இருந்து அப்படிங்கிற சொல் எது லத்தீன் மொழி சொல்லில் இருந்து வந்ததாகும் அதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நண்பகல் அதாவது மிட் டே ஓகே மிட் அதாவது மீடியஸ் மீடியஸ் அப்படின்னா மிடில்னு அர்த்தம் மீடியஸ் என்ன அர்த்தம் மிடில்னு அர்த்தம் சரியா டைஸ் மீடியஸ் அப்படிங்கிறது டேன்னு அர்த்தமா சரியா அதனாலதான் மீடியன் என்பது என்னது லத்தீன் சொல் மெரிடியானஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரே லத்தீன் சொல்ல இருந்து வந்தது நண்பகல் சரியா நண்பகல் என்ன பொருள் மிட் டே என்ன பொருள் எனவே மெரிடியன் என்பது சூரியன் ஓர் இடத்தின் நேர்மேலே உச்சியில் உள்ளதை குறிக்கிறது அப்படின்னா சூரியன் நண்பகல்னா சூரியன் எப்படி இருக்கணும் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை தான் குறிக்கக்கூடியது சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எந்த சொல் லத்தீன் சொல் சரியா ஆன்சர் சொல்லலை சார் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்பிளேஷனே கொடுத்தாச்சு ஆன்சரை சொல்லலை அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்தியாவில் எந்த இடத்தின் வழியே எண்பத்தி இரண்டரை கிழக்கு திருக்க கோடு செல்கிறது கோடு போகுது சரியா இந்தியாவில் எந்த இடத்தின் வழியே எண்பத்தி இரண்டரை டிகிரி கிழக்கு திருக்க கோடு செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துடலாமா குஜராத்தில் உள்ள கவுஹர் கவுர் மோட்டா சரியா என்னவா கவுர் மோட்டா அப்படிங்கிற இடத்திற்கும் சரியா மேற்கில் இது வந்து எந்த பக்கம் மேற்கில் நம்ம கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா கிழக்கு தீர்க்க கூடா சரி கிழக்குல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள கிபித்து சரியா எங்க இருக்கு அருணாச்சல பிரதேசத்துல கிபித்து அப்படிங்கிற இடத்திலும் சரியா அப்புறம் சம தூர இடைவெளியில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்சாபூர் என்ற இடத்தின் வழியே எண்பத்தி இரண்டரை டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கோடு செல்கிறது ஸோ எந்தெந்த வழியெல்லாம் போகுது இமேஜ் கிளியராக தெரியுதா தெரியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க படிக்கல அப்படிங்கிறவங்க இந்த ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவினுடைய கிடைமட்ட பரவல்ல மேற்கில் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய கவுர் மோட்டா அப்படிங்கிற பகுதி வழியாகவும் சரியா கிழக்கில் அருணாச்சல பிரதேசத்து வழியாகவும் சரிங்களா இங்கேருந்து இப்படி போகக்கூடியது சரியா ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேற்கில் சரிங்களா ஓகேவா மேற்கில் எங்கே இருக்கு சாரி இது வெஸ்ட்டு இது ஈஸ்ட்டு இது கிழக்கு இது மேற்கு ஸோ மேற்கு பகுதியில் தான் எங்க இருக்கு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய கவுர் மோட்டா அப்படிங்கிற இடத்திற்கும் கிழக்குல அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கிபித்து அப்படிங்கிற இடத்துக்கும் சரிங்களா சமதூர இடைவெளியில் எங்க இருக்கு யூபியில மிர்சாபூர் அப்படிங்கிற இடத்தின் வழியாக எண்பத்தி இரண்டரை கிழக்கு தீர்க்கக்கூடு போகுது ஸோ இந்த பிளேஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக சொல்றேன் மிர்சாபூர் சரியா ஆப்ஷன் பி அடுத்து பாருங்க இந்தியாவினுடைய பெருநகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய சென்னை இந்தியாவினுடைய எந்த கடற்கரையில் இருக்கு சென்னை எந்த கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க இது எந்த பக்கம் கிழக்கு கிழக்கு கடற்கரையா அப்படின்னா தென் கிழக்கு கடற்கரை இந்தியாவுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இது சவுத் சரியா இது கிழக்கு ஸோ வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்தியாவின் பெருநகரங்களில் ஒன்றான சென்னை இந்தியாவினுடைய தென் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருக்கிறது நமக்கு எந்த பருவமழையில மழை கிடைக்கும் தென்மேற்கா வடகிழக்கு அப்படின்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று மூலமாக மழை கிடைக்கும் அதே மாதிரி வெப்பமண்ட புயல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெருமழை தாக்கும் இப்ப இந்த வருஷம் ஜூன்லயே நல்ல மழை வந்து பெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா சரி முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் நல்ல மழை பெய்யும் சரியா அதுல ஒரு பாக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நவம்பர்ல பெய்த பெருமழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சென்னை தமிழகத்தினுடைய சில பகுதிகள் நல்ல பேரழிவை சந்தித்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி 
பேரிடர் மேலாண்மை அப்போ என்ன புயல் வருது அதனுடைய பெயர்கள்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நடப்பு நிகழ்வுகளில் அடுத்து பாருங்க புவியினுடைய பரப்பில் எத்தனை சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கிறது சரி இதெல்லாம் மாதம் ஒரு கொஷின்ஸ் முக்கால்வாசி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீரால் தான் சார் சூழப்பட்டிருக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஒரு சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கு அதனால நீல நிறக்கோள் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீல நிறக்கோள் எது புவி அடுத்து புவியின் சுற்றளவு எத்தனை கிலோமீட்டர் முன்னாடி புவியினுடைய பரப்பு எவ்வளவுன்னு கேட்டோம் சரியா இது வந்து சுற்றளவு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்படின்னா இப்படி இந்த சுற்றளவு சரியா எத்தனை புவியினுடைய கொள்ளளவில் புவியினுடைய மேலோடு ஒரு சதவீதம் இருக்கு கிரஸ்ட் கவசம் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மீதம் உள்ளதுல அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய உட்கரு ஸோ இந்த பகுதிகள் இப்படி பிரிப்பாங்க இல்லையா மேல் பகுதி இது உட்கரு சரியா மேலோடு இது வந்து கவசம் புவியினுடைய உள்ளமைப்புன்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அதில் இருக்கு புவியினுடைய ஆரம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுவத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் சரியா ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுவத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புவியினுடைய சுற்றளவு அடுத்து கேள்வி பாருங்க புவி மேலோட்டிற்கும் கவச மேலோட்டிற்கும் இடையே உள்ள பாறை கோளம் சரியா புவி மேலோட்டிற்கும் கவச மேலோட்டிற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பாறை குளம் வரைஞ்சு இல்லையா அதுல சரியா கவச மேலடுக்கிற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பகுதி மென் பாறை கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா மேலோட்டிற்கும் கவச மேலடுக்கிற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலோடு இது கவசம் அது உட்கரு ஸோ இந்த இடங்கள் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னது மென் பாறை நோட் பண்ணிக்கோ ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மென் பாறை கோளம் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பிப்டி நைன்த் பாருங்க எத்தனை அளவுக்கு மேல் அதிர்வலைகள் ஏற்படும் போது பெரும் சேதம் விளைவிக்கும் ரிக்டர் ரிக்டர் அளவுகோல் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் நிலநடுக்கத்தை அளவிடுவதற்காக இந்த அளவுகோல்ல நம்ம ரேட்டிங் பார்க்கும்போது எத்தனை மதிப்புக்கு மேல இருந்தா அது ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பை உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சரியா ஸோ எப்பயுமே ஏழுக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சரிங்களா இப்ப பாருங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ரெண்டுக்கு கம்மியா இருக்கக்கூடியத உணர்வது கம்மி ஐந்துக்கு மேல வந்து அதிர்வு அலைகள் ஏற்படும் போதுதான் நிலம் பிளந்து என்னது வீழ்வது ஏற்படுகிறது பிள பிளவு ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஏழுக்கு மேற்பட மேல் இருக்கக்கூடிய அதிர்வலைகள் ஏற்படும் போது பெரும் சேதம் விளைவிக்கும் ரெண்டுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பெருசா தெரியாது அஞ்சுக்கு மேல இருந்தா நிலம் வந்து பிளந்து போறது அந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் நடக்குது ஏழுக்கு மேல அதிகமான அதிர்வலைகள் ஏற்படும் போது பெரும் சேதம் வந்து விளைவிக்கக்கூடியது ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செவன் சரியா அடுத்து முறிவு அலைகள் என அழைக்கப்படும் அலைகள் என்ன சார் முறிவு அலைகள் முறிவு அலைகள் என அழைக்கப்படக்கூடிய அலைகள் அலைகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று அலைகள் இருக்கு சரியா அதில் முறிவு அலைகள் என்னென்ன அலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க மூன்று அலைகள் முதல்ல வந்து மூன்று வகையான நில அதிர் அலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் சரியா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழுத்த அலைகள் அதாவது பி அலைகள் அல்லது அழுத்த அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ் அலைகள் அப்படிங்கிறது முறிவு அலைகள் எல் அலைகள் அப்படிங்கிறது மேற்பரப்பு அலைகள் பி நம் வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷர் பீல அப்ப அழுத்த அலைகள் சரியா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் அப்படிங்கிறது முறிவு அலைகள் சரியா எல் அப்படிங்கிறது லைட்டா மேற்பரப்புல வரக்கூடிய அலைகள் ஸோ அப்படி நேம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் முடிஞ்சது சரிங்களா முறிவு அலைகள் அப்படிங்கிறது எஸ் அலைகள் அடுத்து பாருங்க இந்திய பெருங்கடலில் எந்த ஆண்டு சுனாமி வந்தது சார் சுனாமி வந்த டேட்டை எல்லாம் சார் மறப்பீங்களா சார் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மாதம் சரியா ஸோ அது வந்து எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு சரிங்களா எங்கே இது உருவாச்சு அப்படின்னா சுமத்ரா தீவில் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இந்தோனேஷியா இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் கடலோர பகுதிகளில் பெரும் பொருள் சேதம் உயிர் சேதத்தை ஏற்படுத்துச்சு டேட் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்து எரிமலைகள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை எப்படி சார் அழைப்பாங்க எரிமலை பள்ளம் சாம்பல் வடி ஸோ வல்கனாலஜி எக்ஸாம் ஆப்ஷன் தப்பா வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஸ்டடி அப்படின்னு வரும்போது அது ஒரு நேம்ல இந்த மாதிரி வல்கனாலஜி அந்த மாதிரி வந்து வந்திருந்தா கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அதனால ஈஸியா இது பண்ணிடுவீங்க 
எரிமலைகள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை எரிமலை ஆய்வியல் வல்கனாலஜி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சரியா அப்போ அந்த ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய அந்த நிபுணர்களை வந்து வல்கனாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சரியா அடுத்து முன்னாடி பார்த்தோம் சுமத்ராவில இருந்து மியான்மர் வரைக்கும் உள்ள நெருப்பு வளையத்தினுள் இருக்கும் ஒரு செயல்படும் எரிமலை எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சுமத்ரால இருந்து மியான்மர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நெருப்பு வளையம் பகுதி அதுதான் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செயல்படும் கூடிய எரிமலை வந்து இப்போ எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஆக்சுவலா அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த மாநில இருக்கக்கூடியது பேரன் ஐலேண்ட்னு ஒன்று இருக்கு பேரன் ஐலேண்ட் வந்து அந்தமான் தலைநகரில் இருந்து எத்தனை நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் வடக்கே இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த இதிலிருந்து இது வரைக்கும் நெருப்பு வளையம்னு கேட்பாங்க சுமத்ராவில் இருந்து மியான்மர் வரைக்கும் சரியா இந்தோனேஷியா அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மியான்மர் வரைக்கும் இதெல்லாம் தான் நெருப்பு வளையம் ஸோ இந்த நெருப்பு வளையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்படக்கூடிய எரிமலை அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்தமானில் இருக்கக்கூடிய அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேரன் தீவில் வந்து ஒன்று இருக்குது கடைசியா இது எப்ப வெடிச்சு எரிமலை குழம்பு வெளியேறுச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இதுதான் ஒரே ஒரு செயல்படக்கூடிய எரிமலை சரியா பேரன் தீவு அடுத்து மத்திய தரைக்கடலினுடைய கலங்கரை விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படக்கூடிய எரிமலை எது மத்திய தரைக்கடலினுடைய கலங்கரை விளக்கம் ஸோ இம்பார்ட்டன் தான் இது என்னது ஸ்ட்ராம் போலி ஸ்ட்ராம் போலி எரிமலை மத்திய தரைக்கடலினுடைய கலங்கரை விளக்கம் ஸ்ட்ராம் போலி சரியா பேர் அட்டிக்ஸ் ஒரு வாட்டி பறிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு முதன்மை ஆற்றுடன் இணையக்கூடிய ஆறு மெயினாக ஒரு ரிவர் போகுது காவிரி ஆறே போகுது சரியா அந்த ஆற்று கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இணையக்கூடிய ஒரு ஆறு பவானி ஆறு வந்து இணையதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க துணையாரா கிளையாரா இதிலிருந்து பிரிஞ்சு போனால் அது கிளை இது கூட சேர்ந்தா அது கூட சேர்ந்தா அது துணையாறு சரியா பேசிக்கான விஷயம்தான் ஒரு முதன்மை ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து செல்லக்கூடிய ஆறு கிளையாறு ஒரு நீரோடை அல்லது ஆறு தன் பா தன் போக்கில் ஒரு முதன்மை ஆற்றுடன் இணைவது துணையாறு சரியா ஓகே ஸோ தேங்க்யூ இதோட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டு விடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க ஓகே தேங்க்யூ